வணக்கம் நண்பர்களை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ வோல்டேஜ் சுவிட்ச் கீரோட ஃபேமிலிஸ் ஸோ அதோட இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸோட லிஸ்ட்டு ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக வீடியோ பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட்லி பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லோ வோல்டேஜ் சுவிட்ச் கீழே என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹைசோலேட்டர் சிடி பிடி பிஎஃப் மீட்டர் கெப்பாசிட்டர் ரியாக்டர் எம்சிபி எம்சிசிபி ஆர்சிசிபி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா காம்பனன்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக அதோட கேட்டகரிஸ் அதோட என்னென்ன யூஸ் ஸோ ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட இமேஜ் அதில் வரணும் வரப்போகுது ஸோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐசோலேட்டர் ஸோ ஐசோலேட்டர் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐசோலேட்டர் வந்து ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு ஸ்விட்ச் ஸோ ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்விட்ச் தான் ஐசோலேட்டர் ஸோ ஸ்விட்ச்சே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஐசோலேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஐசோலேட்டர் வந்து ஒரு ஸ்மால் ரேட்டிங்லேருந்து பெரிய ரேட்டிங் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதாக இருக்கும் ஸோ மெயினில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் டைப் ஆஃப் வந்து ரேட்டிங்லையும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டோர் மவுண்டிங் டோர் மவுண்டில் ஹேண்ட் ஹேண்டில் இருக்கிறதும் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் போர்லேருந்து ஃபோர் போல் ஃபைவ் போல் வரைக்கும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் போலும் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடி அண்ட் பிடி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மீட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம சில இடங்களில் கண்ட்ரோலுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டெப் டவுன் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சிபி மினேஜர் செக்யூர் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எம்சிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்ட்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதே மாதிரி ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எம்சிபி பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் லோடு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட லோடு அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலலாம் ஃபேனு டிவி லைட்டு எல்லாத்துக்குமே எம்சிபி நம்ம தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணுறது நல்லா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சிசிபி ஸோ மோல்டட் கே சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ எம்சிசிபி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்சிபியோட சேம் ஒர்க்கிங் தான் இதுவும் ஆனால் இதோட கே ரேட்டிங் ஷார்ட் டைம் பிரேக்கிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதிக ரேட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வேல்யூல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எம்சிசிபியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய ரேட்டிங் இல்லாத நம்ம வீட்டிலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வீட்டிலலாம் ரொம்ப கம்மியாக நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லக்கும் இல்லை ரெசிடென்சியல் லக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கமர்ஷியல் சைட்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டெக்டர் ஸோ கான்டெக்டர் வந்து ஒரு பிக் ரோல் பண்ணுது லோ வோல்ட் சுவிட்ச் கீழே ஏன்னா கான்டெக்டர் வச்சு நம்ம நிறைய கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டர் க கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மோட்டர் ஸ்டார்ட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய விதமான கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் கான்டெக்டர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கான்டெக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிலரி சப்ளை இருக்கும் ஸோ ஆக்சிலரி சப்ளை நம்ம கொடுக்கும்போது இது ஆன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய என்ஓ என்சி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலே தான் ஸோ ரிலே பார்த்திங்கன்னா சேம் லைக் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலில் ரிலே வந்து ஒரு பெரிய பிக் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ ரிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்டெக்டர் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் ரிலே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ரேட்டிங்கில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரிலே வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஆம்பியர் செவன் ஆம்பியர் சுவிட்சிங் கரண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பேசினா நம்ம கான்டெக்டர் யூஸ் பண்ணி ஸோ கான்டெக்டர் மூலியமாக தான் அந்த சுவிட்சிங் க வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ரிலே வந்து நிறைய விதமான கண்ட்ரோலுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ளை கொடுத்தோம் அதாவது வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கும்போது ரிலேவோட கான்டெக்டர் எல்லாமே க்ளோஸில் இருக்கும் நார்மலி ஓப்பன் கான்டெக்டும் காமன் கான்டெக்டும் ஸோ சப்ளை இல்லாத போது நார்மலி க்ளோஸ் கண்டெக்டர் கூட வந்து காமன் கண்டக்ட் க்ளோஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்க்ளோசர் ஸோ என்க்ளோசரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது மெட்டல் என்க்ளோசர் இருக்குது ஜிஆர்பி இருக்குது எஃப்ஆர்பி இருக்குது ஸோ ஐபி ரேட்டிங் பொறுத்து நம்ம வெண்டிலேஷன் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்க்ளோசர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு லோ வோல்ட் சுவிச் கேட்க பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டப்பாக்கில் வச்சு பண்ணோம் பார்த்திங்கனா ஸோ அதை தான் என்க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜிஆர்பி அப்படின்னா கிளாஸ் ரீ இன்ஃபோஸ்டு பிளா பழத்தின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஆர்சினா ஃபைபர் ரீ இன்ஃபோஸ்டு பழத்தின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்க்ளோசரோட மேக் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன மேக்னா எந்த வச்சு மேக் மேக்னா
எவ்வளோ வாட்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பவர் ஃபேக்டர் இந்த டைமில் என்ன இருக்குது ஸோ என்ன கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்காக மீட்டராக வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமர் ஸோ டைமர் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஸோ டைமை பார்த்து நம்ம வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு டைமை பார்த்துட்டு அது டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கும் டைமர் ஸோ டைமர் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் டைமர் இருக்குது ஆன் டீலே இருக்குது ஆஃப் டீலே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் டைமர் இருக்குது ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் டைமர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைமர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டைமர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ச ஒரு சப்ளை ஆன் பண்ணணும் இல்லை ஒரு சப்ளை ஆஃப் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டைம் குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஆன்ல இருக்கும் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டைமருக்கு தான் போய் ஆகணும் ஸோ டைமர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஸோ டொ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைமரை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவர் லைட்டிங்லாம் நிறையா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் பேஸ் அண்ட் லெங்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரோலுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலுக்குன்னு தனியாக ஒரு பிரேக்கிங் பிரேக் பண்ணக்கூடிய அதாவது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஃபியூஸ் அண்ட் லிங்க்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரோல் கமெண்ட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபியூஸ் பிரேக்கர் ஃபியூஸ் ஓவில் வந்து ஒரு சும்மாலாம் பேர் பிரேக்கர் வைஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு தான் கண்ட்ரோலுக்கு வைஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கான்செப்ட் விஎஃப்டி அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் ஸோ விஎஃப்டி இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் விஎஃப்டினா வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறத நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம நிறைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே வந்து விஎஃப்டி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் ஸோ சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்டியோட ப்ரீவியஸ் பர்சன் அதாவது வந்து விஎஃப்டிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகமான கரண்ட்டை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆர்டினரியாக நம்ம ஒரு மோட்டர் எப்படி ரன் ஆகுமோ அதே மாதிரி நான் இருக்கும் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரிப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரொடக்ஷன்லாம் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் இருக்குது ஆனால் விஎஃப்டி தான் அதுக்கு அடுத்து சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் அடுத்து அட்வான்ஸ்டு ஒன்று ஸோ ஒரு நமக்கு வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் தேவை இல்லைப்பா ஸோ விஎஃப்டி மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டே செலக்டர் சோச்சு நம்ம மீட்டர் செலக்டர் சோச் ஸோ ஓட்டே செலக்டர் சோச்சு அப்படின்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபி ஒரு நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு ஃபேஸ் அந்த நியூட்ரல்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் எடு நடுப்பில் எவ்வளோ ஓட்டேஜ் இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக மீட்டர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒரே மீட்டர் வச்சு இந்த செலக்டர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரே மீட்டரில் ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக செக் பண்ணிக்க முடியும் ஆர் ஃபேஸ்க்கும் ஒய் ஃபேஸ்க்கும் எவ்வளோ ஓட்டேஜ் இருக்குது ஒய்க்கும் பிக்கும் எவ்வளோ ஓட்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சேம் தான் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அம்மியேட்டரையும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அம்மியேட்டர் செலக்டர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி ஸோ மூணு ஃபேஸ் எவ்வளோ கரண்ட் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி தனித்தனியாக செக் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிபி ஸோ மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எம்பிசிபி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ப்ளஸ் கான்டக்டர் ப்ளஸ் ஓஎல்ஆர் ஸோ இந்த மூணையும் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு மெர்ஜிபிளாக ஒன்று உருவாக்குனது தான் எம்பிசிபி ஸோ எம்பிசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரல் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஓவரல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இருக்கும் ட்ரிப் இண்டிகேஷன் இருக்கும் ட்ரிப்புக்கும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்டக்டர் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுமோ ஆன் ஆஃப் ஒரு கையில் சப்ளை கொடுத்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எம்பிசிபி நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மோட்டர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் கான்டக்டர் அந்த ஓவர் எல்லாம் தனித்தனி நம்ம வாங்கிட்டு ஸோ அதை தனித்தனி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத ஒரே கண்ண ஒரே இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு தேவையில்லை அந்த எம்பிசிபி போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎல்ஆர் அண்ட் சிபிசிடி இஎல்ஆர் அப்படின்னா எர்த்து லிக்கேஜ் ரிலே நெக்ஸ்ட் வந்து சிபிசிட்னா கோர் பேலன்ஸ் சர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ இஎல்ஆர் சிபிசிடி எதுக்காக யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் எர்த் லிக்கேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த சர்க்கியூட்டை ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு எம்சிசிபி இருக்குது அப்படின்னா சர்க்கியூட் ட்ரிப் பண்ணணும் எர்த் லிக்கேஜ் இருக்கும்போது இல்லை ஹியூமன்
ஆன் ஆஃப் பண்ணி கெப்பாசிட்டி பேங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கெப்பாசிட்டி பேங்க் வித் ரியாக்டர் ஹார்மோனிக் ரியாக்டர் வித்தவுட் ஹார்மோனிக் ரியாக்டர் இந்த மாதிரி இடங்களில் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே பண்ணி பேஸ் பண்ணும் ஸோ ஹார்மோனிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸில் வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக ஹார்மோனிக் ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரியாக்டர் மூலிமா அதை கேன்சல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகிங் பவர் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து லீடிங் பவர் ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரதுக்கு இல்லை யூனிட்டி பவர் ஃபேக்ட்ரி வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிஎஃப் மேட்டர் தப்போம் பிஎஃப் மேட்டர் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்ட்ரி கண்ட்ரோல் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் ஃபேக்ட்ரி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன் ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சர்க்கியூட் சார் அதாவது வந்து ஸ்டெப்ஸ் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ ஏர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய காஸ்ட்லியஸ்ட் டிவைஸ்னு சொல்லலாம் லோ வோல்ட் ஃபியூச்சு கேரளா ஸோ இதான் வந்து மெயினாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபுலேஷன் வச்சே வந்து சர்க்கியூட் இருக்கக்கூடியது வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர் குட் சப்ஸ்கிர